హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు ఈ వీడియోలోని నా తులసి కోటని నేను నాకు వచ్చిన విధంగా కొన్ని చుక్కలు పెట్టుకుని నేను తులసి కోటని అయితే పెయింట్ చేసుకున్నానండి ముగ్గులు వేసుకుని సో అది ఎలా చేశాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను ముందుగా మన తులసి కోటని క్లాత్తో శుభ్రంగా తుడిచేసుకోవాలండి మట్టి అనేది లేకుండా సో తర్వాత నేను యెల్లో కలర్ పెయింట్తో ఫుల్గా పెయింట్ చేసేసుకుంటున్నాను మొత్తం అంతా కూడా యెల్లో కలర్ పెయింట్ వేసుకుని పెయింట్ అనేది చేసేసుకోవాలన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన కొన్ని తులసి మొక్కకి సంబంధించి విశిష్టత అనేది నేను చెప్తాను ముందుగా చేయి కోడిని పనులు అనేవి చూద్దాము వాటిల్లో తులసి మొక్కకి మైలుతో ఎప్పుడు మనం తాకకూడదండి మైలు అనేది ఎప్పుడైనా మనకి ఉంటుంది కదా సో అప్పుడు మనం అయితే తులసి మొక్కను అయితే అస్సలు తాకకూడదు ఇది ఫస్ట్ అనమాట అలాగే తర్వాత మనం పూజ చేసుకునే తులసి కోటిలో ఉన్న తులసి మొక్క యొక్క దళాలు అయితే అస్సలు మనం కోయకూడదండి పూజకి కానీ మామూలుగా కానీ దేనికి కూడా పూజ చేసే మొక్కది మాత్రం మనం అస్సలు కోయకూడదండి ఇది సెకండ్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం అలాగే థర్డ్ వచ్చి తులసిని స్త్రీలు ఎప్పుడు కోయకూడదండి మగవాళ్ళతోనే కోయించుకోవాలి మనం స్త్రీలు ఎప్పుడు కూడా తులసి మొక్క ఎప్పుడైనా ఆకులు కావాలన్నా దేనికైనా మనం కోయకూడదండి ఇంట్లో పిల్లలు కానీ లేదా మన మగవాళ్ళతో కానీ మనం కోయించుకోవాలి అలాగే మంగళవారం గురువారం శుక్రవారం అస్సలు తులసి మొక్కని మనం కోయకూడదండి అసలు తాకకూడదు కోయకూడదు కూడా అలాగే దశమి ఏకాదశి ద్వాదశిలో కూడా మనం తులసి మొక్కని కోయకూడదు అలాగే పౌర్ణమి అమావాస్య కూడా అసలు మనం తులసి మొక్కని అసలు తుంపకూడదండి అసలు మనకి అవసరం పూజకైనా సరే కోయకూడదు కార్తీక మాసంలోని మనం ఏకాదశికి అలాగే ద్వాదశికి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ద్వాదశి పూజ చాలా బాగా చేసుకుంటాం కదా విష్ణుమూర్తికి ఆ రోజు తులసి దళాలతో కనుక మనం పూజ చేసినట్లయితే కోటు రెట్లు ఫలితం అనేది వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు మనకి తులసి దళాలు ఎలాగా అని అనుకుంటే కనుక ముందు రోజే మనం అంటే ఏకాదశి ద్వాదశి అనేవి రాకముందే మనం తులసి దళాలని కోసుకుని ఒక బాక్స్లో కానీ స్టోర్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలన్నమాట ముందు రోజే కోసుకొని మనం కనుక పెట్టుకున్నట్టయితే వాటిని మనం పూజకి ఉపయోగించుకోవచ్చు కార్తీక మాసంలో ద్వాదశి పూజ అనేది చాలా విశిష్టమైందండి మనం తులసి కోటిలో ఉసిరి కొమ్మను పెట్టి పూజ అనేది చేస్తాం కదా ఆ పూజకైతే చాలా అంటే చాలా విశిష్టతమైంది సో మనం తులసి కోటిని చాలా బాగా దీపాలతో అలంకరించుకుని పూజ అనేది చేసుకుంటాము అందరం కూడా ఈ పూజకి మనకి తులసి దళాలు కావాలి అనుకుంటే కనుక మీరు ముందుగానే ఒక రెండు మూడు కుండీల్లో పక్కన తులసి మొక్కలు అనేవి వేరుగా పెంచుకోండి అలా పెంచుకున్న మొక్కల నుంచి మాత్రం మన తులసి దళాలు అనేవి కోసుకోవచ్చు సో ఆ ఆకుల్ని మనం ఎప్పుడైనా గొంతు నొప్పిగా ఉన్న కాస్త ఒంట్లో బాగోపోయినా ఆ రసాన్ని తీసుకుని నీళ్ళల్లో వేసుకుని గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో తాగినా కూడా మనకి చాలా అంటే చాలా మంచిదండి తులసి ఆకులు తీసుకోవడం సో తులసి ఆకు అనేది తులసి చెట్టు అనేది ప్రతి ఇంటికి ఒకటి అనేది కంపల్సరిగా ఉండాలండి మాకు ఆనమాయి లేదు లేకపోతే ఎప్పుడు వేసినా తులసి మొక్క నిద్రపోతుంది అందుకే మేము సెంటిమెంట్గా ఫీల్ అయి పెంచుకోవట్లా అసలు అలా అనకూడదండి తులసి మొక్క అనేది మన హిందువులకి ఇంటికి ఒక్క మొక్క అయినా సరే కంపల్సరిగా ఉండాలండి మనం ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా పని మీద ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు గుమ్మంలోని కంపల్సరీ తులసి మొక్కకి దండం పెట్టుకుని వెళ్తే గనక అనుకున్న పనులు అనేవి చక్కగా జరుగుతాయండి సో అందుకని చెప్పి మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇంటికి ఒక తులసి మొక్క అనేది ఉంచుకోవడం ఆ గాలి అనేది మనం పీల్చినా కూడా మంచి ఆరోగ్యం అనేది వస్తుందండి ఇది సైంటిఫిక్గా కూడా ప్రూవ్ అయింది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కనీసం చిన్ని చిన్ని కుండీల్లో బాల్కనీల్లో కూడా చిన్న చిన్ని మొక్కలు అనేవి పెంచుకోవడానికి మాత్రం ట్రై చేయండి సో నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనం తులసి మొక్క బాగా పెరగాలి అంటే ఏం చేయాలనేది చూద్దాం ఫస్ట్ అసలు తులసి మొక్కకి మైలు గాలి అనేది తగలకుండా చూసుకోండి ఒకవేళ ఎవరినన్నా తాకాము అది మనం కూడా వెళ్ళి మొక్కను తాకాము ఇలా ఎప్పుడైనా మనసుకి అనిపించినా లేదా మొక్క కాస్త ఏదో డల్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తున్నా కానీ ఆకులవి లేదా పురుగు పడుతుంది అలా పురుగు పట్టింది అంటే కంపల్సరిగా దానికి మైలుగాలు తగిలింది నిద్రపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే మైలుగాలు తరి తగిలింది అని అర్థమండి సో అటువంటప్పుడు మీరు ఏం ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు ఒకసారి అమ్మవారి దగ్గర ధూపం అనేది చూపించేసి ఆ ధూపాన్ని తీసుకుని వచ్చి సాంబ్రాణ్ణి మనం తులసి మొక్క కోటలో చూపించాలండి మరీ తీసుకెళ్ళి తులసి మొక్క మొదల్లో పెట్టేసేయకండి 
కొంచెం మొక్కకి దూరంగా పెట్టి అరచేత్తో ఇలా చూపించినా సరిపోతుంది సాంబ్రాణి వేసి మన అరచేత్తో చూపిస్తే ఆ మొక్కకి చూపించితే సరిపోతుందండి సో ఇలా చేసినట్టయితే మొక్కకి ఉన్న ఏదైనా మైలుగాలు అనేది ఉంటే కనుక పోతుంది అని ఒక నమ్మకం అండి ఇది ట్రై చేయండి బాగానే పనిచేస్తుంది అనమాట అలాగే మొక్క మొదలు దగ్గర ప్రతి రెండు నెలలకు ఒకసారి మట్టి పై పైన ఒక టూ ఇంచెస్ వరకు ఎప్పటికప్పుడు తవ్వుకుంటూ ఉండాలండి అలా తవ్వుకున్నట్టయితే కనుక వేర్లు బాగా స్ప్రెడ్ అవుతాయి అనమాట సో బాగా స్ప్రెడ్ అయ్యి మొక్క అనేది బాగా పెరుగుతుంది ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి అలాగే ప్రతి ఆరు నెలలకి ఒకసారి పై మట్టిని తీసేసి పై పైన ఉన్న మట్టిని తీసేసి కొత్త మట్టిని వేస్తూ ఉండాలి అలాగే మనం ఆవు పేడ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ ఆవు పేడని కొంచెం నీళ్ళల్లో కలుపుకుని ఆ నీటిని కొద్ది కొద్దిగా అప్పుడప్పుడు కనీసం వన్ మంత్కి టూ మంత్స్కి ఒకసారి అయినా మొక్క మొదల్లో పోసుకున్నట్టయితే ఆవు పేడ వల్ల తులసి మొక్క అనేది చాలా ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుందండి అలాగే మొక్కకు మంచిగా ఎండ రావాలి అలాగని నీడ కూడా ఉండాలండి తీసుకెళ్ళి బాగా ఎండ రావాలని పైన మేడ పైన పెట్టేయకూడదు అలా నీడ ఉండాలని చెప్పేసి ఏ సందులో ఎండరాని సందులు బాల్కనీల్లో పెట్టేసుకోకూడదు ఎండ రావాలి ఉదయం పూట వస్తుంది చూసారా అలా ఉదయం ఉదయం ఎండ రావాలి అలాగే కొంతసేపటికి నీడ రావాలి అలాంటి ప్లేస్లో మనం ముందుగానే పెట్టుకుంటే మంచిదండి అప్పుడే మొక్క బాగా పెరుగుతుంది ఎండ నీడ ఉంటే తులసి మొక్కను అసలు చూసుకోకల్లా చాలా బాగా పెరుగుతుంది అలాగే శుభ్రంగా ఉన్న పాత్రలతోనే మనం మొక్కకి నీరు అనేది పోయాలండి అంటే ఒకసారి వాడేసిన అంటే తర్వాత మనం ఎప్పుడైనా తాగుతామా ఒకసారి తిన్న ప్లేట్లో మనం తింటామా తినలేం కదా సో అలాగే తులసి మొక్కకు కూడా మనం శుభ్రంగా కడుక్కున్న ఏదైనా ఒక రాగి చొంబుని కానీ దేన్నైనా ఒకటి పక్కన పెట్టుకుని అంటే అన్నిటికీ వాడేసిన వాటినే తీసుకెళ్ళి తులసి మొక్కకు నీళ్ళు పోయడానికి కూడా దాన్నే పెట్టుకోకుండా ఒక శుభ్రమైన పాత్రతో నీళ్లు పోయండి పూజకి అగరబత్తులు అవి మనం చూపిస్తాం కదా ధూపం అది అది తీసుకెళ్ళి చాలామందిని చూసాను మొక్క మొదల్లో గుచ్చేస్తారు అస్సలు అలా గుచ్చకండి ఎందుకంటే ఆ వేడికి ఆకులు అవి డల్ అయిపోతుంది అనమాట నిద్రపోతుంది సో అందుకని చెప్పి ఆ అగరబత్తులు అనేవి కింద పెట్టండి నేల మీద కింద పెట్టండి లేదా కొంచెం దూరంగా ఎక్కడైనా పెట్టేసుకోండి అలాగే పసుపు కుంకాలు కూడా వేసి పూజ చేస్తారు మన రెండు వేళ్ళు అంటే మూడు వేళ్ళు అంటే మన బొటన వేలు మధ్య వేలు ఉంగరం వేలు ఈ మూడు వేళ్ళతోనే చాలా కొద్దిగా అంటే కొద్దిగా కుంకుమ కానీ పసుపు కానీ అక్షింతలు కానీ ఏవైనా చాలా కొద్దిగా తీసుకుని మొక్క మొదల్లో వేసి కొద్దిగా అనమాట వేసి పూజ చేయాలండి మనం బోల్డ్ బోల్డ్ అంటే ఒక తీసుకెళ్ళి గుప్పిడి గుప్పిడి వేసేసి పూజ చేస్తేనే పూజ అని అయితే కాదండి మనస్ఫూర్తిగా మీరు మనసులో ఆ విష్ణు భగవాన్ని తలుచుకుని ఎంత కొద్దిగా చేసినా కూడా అది ఫలితం అనేది మీకు వస్తుందండి సో మీరు ఎక్కువ ఎక్కువ వేసేయడం వల్ల ఆ మొక్క అనేది నిద్రపోతుంది తప్పితే మొక్క అయితే పూజ అయితే కాదండి సో ఇవ్వండి నాకు తెలిసిన కొన్ని టిప్స్ని అయితే మీతో ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకున్నాను చూసారు కదా నా తులసి కోటని అయితే ఈ విధంగా నేను నాకు నేను పెద్ద పెయింటర్ని అయితే కాదు నాకు వచ్చిన ఏదో పిచ్చి గీతలు అనుకుంటారో లేకపోతే ఏమైనా అనుకోండి నాకు వచ్చిన విధంగా నేనైతే నా తులసి మొక్కని ఈ విధంగా నేను ముగ్గులు అవి పెట్టుకుని అందంగా అలంకరించుకున్నాను ఇలా ఉంటే కనుక మనకి తులసి మొక్కను చూడగానే ఒక ఏంటంటే ఒక ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది కదా మైండ్ కానీ మనసు కానీ సో పూజ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది సో మన ఇండియన్ కల్చర్ అనేది ఈ గ్రీన్ రెడ్ ఇలాగా ఇలా ఇటువంటి కలర్స్లో ఇలాంటి ముగ్గుల్లోనే ఉంటుంది కదా సో ఈ వీడియో మీ అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఐ హోప్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరో చెక్కని వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తా అంతవరకు సెలవు